Ndio linaloitwa moyo au kwenye bracket nafsi. Ili mwanadamu abadilike, lazima moyo wake uguswe au kwenye bracket kulingana na somo letu nafsi yake. Mwanadamu hawezi badilika mpaka nafsi yake imeguswa. Atakuwa yule yule mpaka siku nafsi yake itakapoguswa ndipo atakapoanza kuelekea katika mwelekeo mwingine. Na nitakwambia kwa nini? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya kumi, mstari wa sita kwa ajili ya muda tutaruka tutasoma ule wa tisa. Biblia inasema na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Nawe utatabiri pamoja nao. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Utageuzwa kwa nani? Mtu mwingine. Ndivyo Biblia yako inasema nafikiri. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Angalia msari ule wa tisa. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo. Mungu akambadilisha nini? Moyo. Na nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Najotaka uone Mungu anataka huyu mtumishi wake awe mtu mwingine. Ndio maana nimekwambia ukichelewa kubadilika unachelewa kutumiwa na Mungu. Kuna maeneo Mungu hawezi kukutumia kwa ukamilifu mpaka umebadilika maeneo fulani. Amina. Ninaongea na mtu mmoja. Mungu ana ana jambo na mtumishi wake huyu anaitwa Sauli. Angalia kitu Mungu alichomfanyia kabla hajampeleka kazini. Alihakikisha anambadilisha awe mtu mwingine. Ya, jamani ni Biblia imeongea sio Mathayo ameongea. Au Biblia yako aisemi hivyo. Okay, ngoja nisome mstari wa sita tena. Na warudia tena. Kuna kitu Mungu anatafuta. Na kisipokaa sawa unaweza ukachelewa kuingia mahali na Mungu. Kuna mahali pengine unahitaji kwanza kubadilika kabla Mungu aje kuingiza hapo. Sio wingi wa maombi ni kiwango cha mabadiliko. Unaweza ukaomba sana Mungu akupe nafasi fulani na Mungu akafunga mlango. Kwa sababu kuna nafasi zingine ili uingie zinaambatana na mabadiliko yako. Sinaongea na mtu alioko hapa ndani. Biblia inasema na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu nawe utatabiri pamoja nao nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine utageuzwa kuwa mtu mwingine mtari wa tisa ikawa alipogeuka kumwacha Samuel Mungu akambadilisha moyo ili awe mtu mwingine Mungu anatafuta awe mtu mwingine angalia mahali ameenda ametumbukia kwenye moyo wake Alipofika kwenye moyo wake, alibadilika akawa mtu mwingine. Kwa lugha nyingine kuna uhusiano uliopo kati ya moyo na mabadiliko ya mtu. Maana yake mtu hawezi badilika zaidi ya moyo wake ulivyobadilika. Ili mtu abadilike lazima moyo wake uguswe. Roho imeguswa imeokoka lakini moyo na wenyewe unatakiwa uguswe. Na kiwango mtu ameguswa moyo ndicho kiwango cha mabadiliko yake. Sasa moja ya eneo linalobadilika ni tabia. Ukiona mtu ameokoka ana tabia za zamani, sio kwamba hajaokoka, a kuna mguso bado. Amina. Ndio maana kuna watu wabovu sana kwenye mambo ya tabia, lakini kweli ni watu wa Mungu. Sasa ngine unaweza ukasikia na nina hata kwa lugha. Unajua ukashangaa hivi lugha inanenaje wakati yuko hivi. Hiyo lugha inakaa mahali pengine na tabia inakaa mahali pengine. <laughs> na ndio maana nimekwambia mtu asipobadilika nafsi bado hajapona na jahanam, bado hajapona na jahanam. Kuna watu waliookoka utawakuta jahanam, sio kwa sababu walikuwa hawajaokoka, a kuna maeneo hawakubadilika baada ya kuokoka. Kwa hiyo bado huyu mtu atakuwa na tabia za mwilini. 
sio kwamba sio mwana wa Mungu lakini tabia za mwilini zinamuendesha Ninaongea na mtu mmoja Okay fungua kitabu kile cha Wakorinto 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 wa kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa Nasungumza juu ya uwepo wa Mungu na mabadiliko. Biblia inasema na roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu nawe utageuswa. Tukapofika hapo tutaingia ndani kidogo. Ngoja nikwambie kama kuna kitu mwanadamu hawezi hawezi badilika mwenyewe mpaka amebadilishwa. Kuna watu wana tabia ambazo hata wenyewe hawazipendi. Lakini kwa sababu mwanadamu hawezi kujibadilisha mwenyewe, anahitaji mkono wa kumbadilisha. Ndio maana utakuta mtu iko hivyo. Sio kila mtu aliye alivyo anapenda alivyo. Wengine wanafunga na kuomba ili watoke kwenye hiyo hali. Lakini cha ajabu hawajaweza kusogea kwa nini kuna kitu akijaguswa bado? Kuna upako unaitwa upako wa mabadiliko. Ndio uliomjua Saudi akawa mtu mwingine. Roho Bwana alikuja na ule upako unaoitwa upako wa mabadiliko. Alipomfunika na ule upako, akageuzwa ghafla akawa mtu mwingine. Angalia mahali ule upako ulienda ulienda kwenye moyo wake. Haleluya. Roho yule yule anayekuzaa mara ya pili, roho yule yule pia ana kazi ya kukushepa. Lazima akushepe mpaka ufanane na Yesu. Mungu asifiwe. Okay, ngoja tusome hapo. Wakorinto wa kwanza. Sura ya tatu. Mstari wa kwanza mpaka wa nne. Biblia inasema, "Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya roho. Bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Kama na watoto wachanga katika Kristo." Naliwanyesha maziwa sikualisha chakula kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza na am hata sasa hamkiwezi kwa maana hata, hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwili maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina je je si watu wa tabia ya mwili ninyi tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Apollo na mwingine mimi ni wa mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apollo je ninyi si wanadamu najotaka uone kuna tabia mbili hapo kuna tabia ya rohoni na kuna tabia ya mwili kumbuka anaongea na kanisa watu walioko kanisani wameokoka hawa watu unajua huu Kristo ulioko sasa sio ule Kristo uliokuepo wakati kanisa lilipo kwa linaanza. Sasa hivi tuna Kristo ambao watu wameigiza sana Kristo kwamba mtu anaweza akawa hajaokoka na bado akawa Mkristo. Ah nyakati zile mtu kuwa Mkristo maana yake aliokoka. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa anaongea na watu ambao wako kanisani. Anasema Sigongei si, si na ninyi kama na watu wenye tabia ya roho bali kama na watu wenye tabia ya mwilini kama na watoto wachanga katika Kristo kwa lugha nyingine moja ya mtu ambaye anaweza kateswa na tabia ya mwilini ni mtoto mchanga kwa sababu hajakuwa kufikia kiwango cha mabadiliko ya kuwa mtu wa roho nimekwambia tunafanya upya siku kwa siku mtoto mchanga ndio yuko kwenye process za kuelekea mabadiliko mtu hawezi okoka leo na, na leo leo akawa mtu mwingine kabisa kiasi ambacho uwezi kuona tabia ya mwilini ndani yake na ndio maana angalia ni nani unaongea naye usiongee na mtoto mchanga kama unaongea na mtu mzima kwa sababu kuna mtu yuko hivyo alivyo kulingana na umri wake wa kiroho huyo tunataka tuendelee kumpeleka huwezi mpeleka mtoto mdogo speed ya mtu mzima huwezi 
Sisi hapa ni wazazi tumezaa. Mtoto wa, 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 wa miaka miwili huwezi kumkimbiza kama mtu wa miaka ishirini. Kwa ni vizuri ujue huyu mtu hivi yuko hivi alivyo kwa sababu ya uchanga au kwa sababu ya udumavu. Maana kuna mtu ana tabia ya mwilini kwa kuduma na kuna mtu mwenye tabia ya mwilini kwa uchanga. Hivi naongea na mtu mmoja. Mtu mwenye tabia ya mwilini kwa uchanga ni yule ambaye ameokoka siku za karibuni. Huyu ukiendelea kumfundisha atabadilika. Lakini mtu ambaye ana tabia ya mwilini kwa kuduma, huyo mtu hata ukimfundishaje? Ana roho ya ujuaji. Anafikiri anajua wakati hajui. Na watu hao wanageuka kwa wasumbufu sana makanisani. Hivi naongea na mtu mmoja. Paulo anaongea na watu ambao anasema ngoja ni ngoja ni wa kwanza. Wewe mstari wa kwanza peke yake. Ukiona una miaka kadhaa kwenye wokovu bado tabia zile zile zinaendelea kukutesa. Unaelekea kuduma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Viumbe vyote vime, vimepewa jamani kubadilika. Hata kama ni mti unaanza ukiwa mbegu. Unahama kutoka kuwa mbegu inakuwa mche. Baada ya kuwa mche unakuwa unakuwa. Baada ya muda unakuwa mpaka unazaa matunda. Na sisi tunataka tuwe na matunda ya Kristo yanayoonyesha kwamba jamani tumevuka hatuko pale kuwa mche tena. Kwa nini unakuwa mche kila siku wewe? Paulo anaongea na watu wata, watatu hapa. Anasema lakini ndugu zangu mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni. Huyo ni mtu wa kwanza. Bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Huyo ni mtu wa pili. Kama na watoto wachanga katika Kristo. Huyo ni mtu wa tatu. Mungu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Moja ni kwambie. Kuna levo ukikosea Mungu anakuchapa. Mungu an, Mungu anachukia zambi kwa kila mtu. Okay, moja ni kwambie. Mariamu alipotokea na malaika. Aliona shaka, si sawa? Na akamwambia, litawezekanaje ni jambo wakati mimi simjui mume? Najua malaika alimpa ufafanuzi na akamwambia roho bwana atakufunika kwa uvuli wake na hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa aliyeju malaika yule yule akamtokea Zakaria Zakaria na yakabisha hivyo hivyo angalia hapa alifafanua kwa Zakaria alitandika hivyo unaelewa kitu naongea kwa Mariamu hakuna adhabu wote waliuliza swali itakoeje huyo anauliza swali itakoeje maana mimi si mume mimi ni, ni binti bado na Zakaria akasema itakoeje maana mke wangu ni mzee wote waliuliza hilo swali sasa mmoja anauliza swali hilo anaachwa salama mwingine anapiga ububu Zakaria alikuwa bubu kuanzia pale alipoongea na malaika mpaka siku mtoto amezaliwa ile kuitwa jina ndo Mungu anafungua kinywa kwa nini awe bubu miezi tisa? Kwa nini huyo alipobisha hakupewa adhabu? Zakaria ni kuani amemtumikia Mungu kwa muda mrefu wanafahamiana hakutakiwa kudauti. Huyu ni mchanga huyu ni binti tu. Na ajui sana mambo ya Mungu maana hajasomea lakini huyu ni kuani kwa kusomea. Kwa hiyo levo yake hakutakiwa hata aonyeshe ile tabia aliyoionyesha mbele za Bwana. Hivi naongea na mtu alioko mahali. 
kuna uchafu wa mtoto ukiukuta hapo unajua kabisa huyu ni mtoto huyu uchafu ni, ni kawaida yake ni kawaida yake lakini ukikuta uchafu wa mtoto wa miaka 15 lazima uchape Wote ni watoto wako lakini ukutarajia mtu mzima afanye kitendo cha aina hiyo lakini mtoto mdogo kufanya ni sawa tena unamsafisha tena uh, kwa amani kabisa lakini sio huyu huyu lazima uchape maana utaraji baada ya umri wote huo afanye vituko vya aina hiyo na we kwa umri wote wa kiroho unao Mungu ataraji tena vituko na ndio maana kanisa linatakiwa lifundishwe. Kwenye, kwenye umri wa, 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 wa kimwili tunakuwa tuna kwa kuhesabu miaka. Kwenye umri wa kiroho hatuhesabu miaka. Tunahesabu ufahamu mtu alionao katika Kristo na ufahamu hauja automatic lazima ufundishwe. Ndio maana Paulo ana Petro anawaandikia uh, watoto wake wa kiroho anasema kama watoto wachanga mliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiogoshiwa ili katika hayo mpate kuukulia wokovu maana yake wokovu ni kitu kinakuwa lakini hakikui kwa mtu kuokoka miaka mingapi kinakuwa kulingana na anakunywa maziwa ya aina gani Aina ya maziwa inaamua aina ya afya. Hivi naongea na mtu mmoja. Sikiza nikwambie, uwezi mkuza mtu kiroho kwa kumuombea. Tabokuwa kanisa la Tanzania limelogo na maombi. Linathamini maombi kuliko mafundisho. Wewe we tisha maombi bila kujua hayo maombi yana ya, ya, ya mkondo gani utapata mahali pa, pa kuweka watu itisha mafundisho Ni wale wenye Mungu tu ndio utawakuta kwenye mafundisho ukitaka kujua mtu ana Mungu au hana Mungu angalia kiu yake ya kupenda kufundishwa Amen Ngoja nikusomee Fungua kitabu cha waraka wa Yohana Waraka wa pili wa Yohana mstari wa ti, sura ya kwanza mstari wa tisa anasema hivi kila apitae cheo kila apitae cheo maana haijalishi cheo cha mtu kila apitae cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo yeye hana Mungu yeye adumue katika mafundisho hayo huyo ana baba na mwana pia Ukitaka kujua mtu ana Mungu angalia kiu yake ya kujifunza. Njaa, mwili kwambie, dalili ya mtu aliye hai ana njaa. Ukiona mtu hana njaa, huyo mtu ayupo. Nani yuko hapa hajawahi sikia njaa kabisa? na hata akifunga siku ishirini na asikiage njaa asubuhi tu mpaka jioni kwa wengine ni shughuli hivi tuko pamoja hapa kama mtu wa nje anasikia njaa inakuja mtu wa ndani asikii njaa sisi wako wawili jamani wa nje anakula na wandani anakula. Kama wanje anasikia njaa, lazima pia na wandani asikie njaa. Dalili za kwamba mtu wa nje yuko hai ni kusikia njaa. Dalili kwamba mtu wa ndani na yeye yuko hai ni kusikia njaa. Chakula cha mtu wa nje ni ugali na, na kande. Chakula cha mtu wa ndani ni neno. Hivi naongea na mtu mmoja. Paulo anasema sikuweza kuongea na ninyi kama watu wenye tabia ya nini ya roho. Maana kuna watu wamefikia ngazi ya tabia ya roho. Na kuna watu bado wako kwenye ngazi ya tabia ya mwili. Na 
na kinachomwamisha mtu kutoka kwenye tabia ya mwilini ni processes za mabadiliko anayopita nayo wewe nikwambi biblia inasema moyoni mwangu nimeweka nini ili nisifanye nini maana yake mmoja ya kitu kinachozuia tabia za mwilini ni kwa kadri mtu andani anavyokula neno kwa kadri unavyokula neno neno linaondoa tabia ya kimwili inaweka tabia ya Mungu inahamisha tabia ya mwilini inaweka tabia ya Mungu baada ya mtu anakuta tabia za kimungu zimejipanga namna hii ndio maana sio kiwango unaomba ni kiwango unaofahamu katika neno juu ya kile unaomba Maombi ya mtoto yana kazi sana kujibiwa kule mbinguni. Maana yanaitoa maombi ya kupayuka. Kupayuka sio kupiga kelele, kelele zinasumbua jirani azisumbui Mungu. Kupayuka ni kuomba maombi asiyo na mashiko mbinguni. Ngoja nikwambie, Mungu kwenye maombi anajibu vitu hivi. Mapenzi yake na hoja anasema leteni hoja zenye nguvu na anasema tukiomba sawa sawa na mapenzi yake atusikie unaenda huna hoja siku moja Mungu akamwambia Musa ninaenda kuwafuta Israeli nianze na wewe ni rusu ni wawe wote akatoa hoja akasema Mungu umewaa ume watu kule Misri kwa mkono wako wa nguvu na watu wote wameona Je, ukiwaulia huku jangwani, si watasema ni kama ulishindwa kuwafikisha Kanaani? Huo ni kwamba utalizefanya jina lako lisiwe na utukufu? Akasema sawa. Pale alisimamia hoja. Hoja ikamgusa Mungu. Ikabidi Mungu ajibu. Hivi naongea na mtu mmoja. Na ndio maana hata kama unaomboleza kiasi gani, eleza maneno Mungu ajibu machozi. Amen. Mungu anajibu maneno. Sasa saa ukitaja yale maneno ombolesha. Hivi nifike mahali hapa sasa hii. Nilie. Utanisaidia nini? Unajua kama utakamwambia, "Ongea basi. Acha kulia ongea. Shida ni nini? Ongea." Lakini napiga tu ukunga. Sina msaada nitakaopewa. Lazima nijieleze wakati nikijieleza nalia sasa. Watu wanapata cha cha kunisaidia kwamba ah amepata shida mahali. Kwa hiyo sasa unasaidiwa kwa sababu ya maelezo sio kwa sababu ya kilio. Amen. Hivi naongea na mtu mmoja. Mzalimu mwenzako mwambie Mungu anajibuki mambo mawili. Mapenzi yake na hoja yenye nguvu. Niko na mtu mmoja. Sema mtu anabadilika tabia. Haleluya. Okay, kitu kingine kilichoko ndani ya nafsi. Tabia inakaa ndani ya nafsi. Nataka kwanza kuchambua utaelewa vizuri. Kitu kingine kinachokaa kwenye nafsi. Ni mali kwenye bracket uchumi. unaweza ukaokoka na ukawa mwokovu mzuri sana kama hiyo program ndani yako haipo maisha mengine yakawa yasogei ila ya kiroho yanasogea sije kama nimeongea na mtu mmoja leo kama nimekwambia hivi mwanadamu ni, wang, ni wang, kule ndani wako wangapi wawili huyu mmoja akishazaliwa mara ya pili anapokea uzima wa milele ana garantia kwenda mbinguni Ye yeah, analia aba yani baba. Hana shida. Lakini muda ukiwa hapa lazima uwe na vitu vya hapa. Roho inaishi kwa vitu vya rohoni. Lakini kuna vitu vya hapa vinavyosababisha maisha yako ya hapa yaende. Sasa hivyo vitu avi, Mungu haja viprogramu kwenye roho, roho viko programmed kwenye nafsi kama nafsi haijawa programmed kwa hicho kitu hicho kitu huwezi kuwa nacho
Ndiyo maana nimekwambia alivyo mtu kwa, kwa ndani hatimaye ndivyo atakavyokuwa kwa nje. Ukikwama ndani nje lazima ukwame. Ila ukishaenda ndani nje utaenda tu. Hata kama ukichelewa nje utaenda. Ninaongea na mtu mmoja nafikiri. Kitabu kile cha Ibrani. Maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo. Tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu. Mkijua kwamba nafsi ni mwenu mna mali iliyoema zaidi idumuyo wapi nafsi ni mwetu tuna nini tuna mali iliyo njema idumu ngwe nikwambie nimekwambia hivi ukifanikiwa nje kabla ya ndani ni mafanikio ya kitambo tu mafanikio yoyote ya kudumu lazima yaanze na nafsi ya mtu ndio maana iko tofauti kubwa sana ya kitu umepewa na kitu umefanya Ndio maana ukiwa hapa acha kutegemea utajiri wa baba na mama. Eh. <laughs> Hule hujui. Ile ni program ya baba yako na mama yako naishi nayo. Program yako bado iko empty. Ndio maana kama ukusetiwa vizuri baba huwa akiondoka au mama unakuta mali na zenyewe zinaondoka kwa nini sio kwamba hawa watoto hawako programmed na hizi zile mali aliyekuwa na program ameondoka kampuni inaanza kuzorota moja baada ya nyingine labda ikute baba alikuwa karibu nao sana na waprogram <laughs> ndio maana usiwaweke watoto mbali wakati una mali ukishafanikiwa weka watoto karibu waone vile unafanya ili nafsi ziwe program ndio wakati wakiona ni kama una program hata saa upo wanaendeleza kwa sababu program iko tayari ndani ya lakini anatoka tu from nowhere unamwambia chukua ajua anapana wala anashuka hicho kitu lazima kife kinakufa kwa sababu kinafanywa na nafsi ambayo haiko programmed haikuandaliwa kufanya hicho kitu Mwenye nikwambie mpaka nikuhubirie Bwana amelipa gharama kubwa sana kuniandaa mpaka nifikie hapa. Amen. Mwanadamu huwezi kumprogram kwa siku moja. Mwanadamu yoyote najua kumfundisha mtu ni kumprogram. Na ndio maana ukimprogram mtu kichina hawezi kuongea Kifaransa. Maana program ni nyingine ya Kichina. Nuonyeshe mwalimu wako na mimi nitakwambia maisha yako. Oh yes. Hivi sinaongea na mtu mmoja alioko mahali hapa. Ukizaliwa ukiwa ukiwa muhehe, ukalelewa na wachaga, hutakao ongee kihehe. Sasa anataka kubadilika wakati program haijabadilika. Lazima program ibadilike ndipo mtu abadilike. Program ikishakuwa nyingine mtu anakuwa mwingine. Kama program ni ile ile mtu ni yule yule. Sikiza nikwambie. Chukua flash. Rekodi wimbo. Huo wimbo utaimba kwenye hiyo flash miaka yote mpaka siku utakapofuta uweke wimbo mwingine. Na wewe ni flash ya Mungu. Ndile ambacho kimesha India ndio hicho tutakiona ndio hicho tutakisikia. Anasema nafsi ni mwao wana mali za thamani mali dumuyo maana ili mtu awe na mali ya kudumu lazima itoke kwake mwenyewe. Lazima awe ni yeye ameiprogram ameitoa huko akaizalisha. 
Mwenye nikwambie ukizalisha unajua namna ulivyopata hapa kwa hiyo unakuwa na akili ya kuongeza kwa sababu unajua hapo ulifanyeje na pale unaenda kufanyeje ili nini kitokee Iko tofauti kubwa sana ya mtu anayekufundisha kuvua samaki na mtu anayekuletea samaki kila siku Mtu anayekuletea samaki kila siku utakuwa mtu mwaga wa kusubiri samaki kila siku Mtu anayekufundisha kuvua samaki awepo asiwepo samaki ni za kwako Maana programu unayo Hivi zinaongea na mtu mmoja. Msalimie jirani yako mwambie unatakiwa ubadilike uko ndani ili mambo yabadilike huko nje. Kila mtu ana kiu ya kubadilika. Lakini mabadiliko yanaanza na ndani kwanza. Mali inakaa ndani, utajiri unakaa ndani. Uchumi ni ndani. kitu kingine kiko kwa ndani yako ni huku atuyu wa kwa kusoma unaweza ukawa na phd na ukawa maisha kawaida sana hivi naongea na mtu mmoja ndio <laughs> mzako mwambie wewe ni mkuu au Ukuu ni swala la mtu kwa program din ndani yake. Mungu anaweka ukuu ndani baada ya muda ule ukuu unaonekana nje. Uwezi kuwa mkuu nje mpaka uwe mkuu ndani. Ukiona mtu ni kiongozi leo, hawi kiongozi kwa kusoma. Ndio maana ukimpa mtu kiong- aongoze watu kwa kusoma, hawezi kuwapeleka mbali. Mpaka awe na kipawa cha kuongoza yo program hiyo ile tayari ilishawekwa ndani yake Sinaongea na mtu mmoja Kuna watu ni viongozi kwa kuzaliwa Daudi anatoka machungani anaenda ikulu anaendesha nchi na hajasoma mahali popote uongozi na anapeleka nchi vizuri Yusufa anatoka kuwa house boy anaingia magereza anatoka magereza anakabiziwa nchi kubwa kama 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 Misri ya, ya wakati ule ambao ni kama Marekani ya leo na anaipeleka barabara hana mahali popote amesoma lakini iko program ina uongozi Sinaongea na mtu mmoja alioko mahali hapa Fungua Biblia zetu kitabu kile cha Habakuki. Habakuki sura ya kwanza msari wa saba. Anasema hao ni watu wakutisha sana. Wakoogovia sana. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao. Nini kinatoka katika nafsi zao? Hukumu yao na nini? Na ukuu wao Unatoka wapi? Kwenye nafsi zao. Manake nafsi zao ndizo zimehifadhi ukuu wao. Kwa hiyo ukuu ni kitu kimehifadhiwa ndani ya mtu. Unaweza ukamwona mtu hivi leo. Kesho utaamini pale ambapo utamkuta Mungu amemtundika. Ngoja ngoja tusome. Fungua kitabu kile cha Mzalimu mwenzako mwambie usiniangalie niangalie vizuri. Mwambie unaweza ukanikuta kesho usinitambue usi vizuri. Ndio maana usimzarau mtu mwenye lapa la njano na la bluu. Kama uku unasoma uko ndani. Ni, ni wakati tu na majira, ghafla utamkuta anasoma kitu kingine kabisa. Utamkuta pengine. Amen. Utamkuta pengine. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mimi nikupe ushuhuda. Wakati bwana anajengea nyumba ya kwanza alikuja mtu wakati wasi hata kiwanja nilikuwa sina alikuja tu mtu nikamsaidia nauli ya elfu moja. alikuja ni muombe nikamuombea akaniambia mtumishi sina hata nauli ya kwenda nyumbani na mimi nilikuwa na elfu nikaingia mfukoni nikampa kitu huyo mtu alikuja kunifanyia kwenye ile nyumba siku nilipoanza kujenga 
Alifanya kitu kikubwa akaniambia mtumishi ninakumbuka ile elfu ulionipa. Alifanya kitu cha hela nyingi sana. Lakini ni kumbukumbu ya elfu moja. Ninge unajua sasa yonge mwambia ha. Wewe mtu anaomba elfu leo. Kesho anaweza kukufanyia vitu vya mamilioni ya hela. Leo alikuwa anaomba elfu. Simsarau mtu leo wewe. Kama mtu ni mkuu ni mkuu tu. Hata kama hana ndururu mfukoni saa hii, huyo mtu ni mkuu. Majira yake ya ukuu yakifika hutaamini ni yeye. Nangoja nikwambie ukweli, ukitaka Mungu akupende na akujali sana. Jali wale wasiojaliwa. Penda wale wasiopendeka. Kinachokipendeka ukikipenda hakuna thawabu maana kinapendeka kila ambacho hakipendeki unapokipenda ndipo thawabu huanzia pale Shulika na wala ambao hakuna wa kushuhulika nao hapo ndipo Mungu atakapokuona wa pekee Petro alikufa kufufuka lakini Mateo alikufa kufufuka kuna mtu mmoja tu alikuwa anashuhulika na watu kanisani anaitwa Dorcas ilibidi afufuke aje aendelee na kazi utaona hiyo kazi ni ya muhimu kiasi gani kule mbinguni kama wahubiri hawafufuki lakini mtu anayetunza watu anafufuka basi hii kazi ni kubwa sana hii. Mtaleme wenzako mwambie shughulika na wala ambao wana kushughulika nao. Mwambie mpe Mungu deni. Kwa hiyo hujawahi kusoma Biblia inasema ampai maskini anamkopesha Bwana na atamlipa kwa kazi yake njema. Weka mikopo mingi kule kwa Mungu. Ngoja tusome watu wa kuu. Msalimu mzako mwambie mimi ni mkuu. Au yeah. mkuu kwa sababu umeshaenda kule juu. Ulikuwa mkuu kabla hata hujaenda. Haleluya. Sema nafsi ni mao. Utoka ukuu. Nafsi ni mwako unatoka nini? Haleluya. ili uwe mkuu lazima Mungu awe ameshaweka hiyo program ndani yako na ndio maana Mungu kukuambia kesho unaenda kwa nani miaka kumi unaenda kwa nani miaka hamsini unaenda kwa nani hapati shida anachungulia program ndio maana Mungu anachunguza sana kitu kinaitwa moyo kwa nini niko program zote zinaishi yani utaenda kufanya nini kesho Mungu ameshajua leo utaenda kufanya nini miaka kumi ijayo Mungu ameshajua leo Ndio maana anasema linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Maana huko ndiko zinakotoka hazina zote za maisha. Mzali mimi mzako mwambie moyo wako ni chumba cha hazina. Eh nitakwambia baadaye. Ngoja tusome hapo kwenye kitabu cha Mwanzo. Jamani bado niko na mtu mmoja huko ndani. Mwanzo sura ile ya 49. 22 mpaka 26. Anasema Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa. Mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemichemi. Matawi yake yametanda ukutani. Wapiga mishale walimtenda wali machungu. Wakamtupia wakamudhi lakini upinde wake ukakaa imara mikono yake ikapata nguvu kwa mkono wa mwenyezi wa Yakobo kwa jina la mchungaji yeye jiwe la Israel naam kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia na kwa Mungu mwenyezi atakaye kubariki kwa mibaraka ya mbinguni juu Mibaraka ya vilindi vilivyo chini. Mibaraka ya maziwa ya miamba. Mibaraka ya baba yako. Imepita mibaraka ya milima ya kale. Vitu vilivyo tamanika vya vilima vya milele. Na vikae juu ya kichwa cha Yusufu angalia. Juu ya utosi wa kichwa chake. Aliye mkuu kati ya ndugu zake. 
Najotaka uone aliye mkuu kati ya nini kati ya ndugu zake. Ngoja nikwambie ukizaa watoto kumi, kuna mmoja ni mkuu kuliko wengine. Hawezi kufanana. Katika watoto yuko mmoja anapita wengine. Lazima huyu awepo. Na kinachomtofautisha ni ile mbegu ya ukuu iliyoko kule ndani. Kweli kwambie Yusufu wakati Mungu anazungumza na yeye kule anakoelekea, anazungumza na yeye akiwa na kanzu moja tu. Mbeno inawezekana saa hii hata hata nguo unaazimwa. Inawezekana hata kiatu chenyewe kuvaa ni shuli. Lakini inawezekana wewe ni Yusufu program inasoma ukuu kule mbele. Inawezekana program yako inasoma kesho yako ikiwa kuu sana. Mungu anamuotesha ndoto za ukuu akiwa sio mkuu. Hivi naongea na mtu mmoja. Anaota ndoto za ukuu akiwa bado sio mkuu. Lakini Mungu anaona ile program ya ukuu imesha kwa program di kwenye nafsi ya Yusufu. Anamuonyesha wakati Yusufu bado hatambui maana mwilini bado havipo. Kuna vitu haviko mwilini lakini viko ndani yako. Miaka ijayo utaona vikitoka kimoja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine na hicho ndicho kitakachokuwa maisha yako baadaye. Mungu anamwambia Yusufu ndugu zako watakuinamia, baba yako na mama yako watakuinamia. Wakati huyu yuko pale nyumbani ni kijana ajui wala be wala che. Wanamuona tu kama mtu wa kawaida sana, wa kawaida sana. Mwambie mwenzako usinione wa kawaida. Unajua inawezekana unaonekana wa kawaida sana kwenye familia. Inawezekana wewe kwanza ndio ukusoma kabisa, wakasomesha wengine wakafikiri wao ni wao ndio watawasaidia. Kumbe wewe ndio Yusufu wa familia. Wamekuacha lakini wewe ndio Yusufu wa familia. Amen. Sa ingine Yusufu atambuliki mapema. Kumtambua Yusufu ni neema. Sangine wa sasa namwambia wewe mtoto unauta unaoeleza ndoto gani? Ina maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukuinamia. Kumbuka ni baba anaongea hivyo. Ndoto gani? Bala alipoona jua na mwezi na nyota 11 zimemuinamia. Akamwambia babake babake una ndoto gani? Yaani ina maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakuinamia wewe. Kwa nini walikuja kula pesa ni kwa nani? wote baba mama na watu na ndugu zake wote walikula meza ni kwake wote ili ndoto itimie ya ukuu aliyokuwa ameubeba ni mkuu kabla hajawa mkuu sema ni mkuu kabla hajawa mkuu wewe kwambie kama program iko ndani program inaandaa mazingira ili kile kilichoko ndani kitoke nje Hivi naongea na mtu mmoja. Nafsi yako ina, ina, inasoma nini? Ndio maana nikwambia uwezi badilika zaidi ya nafsi yako. Uwezi. Na mahali adui anaminyia maisha ya mtu ni kwenye nafsi. Kwenye nafsi kuna kitu cha muhimu sana kama Mungu atanipa neema ya kukisema nitakuongelesha juu ya nyota ya mtu kwenye nafsi. Na watu wengi sana nyota zao zimekusanywa na adui au zimefunikwa Na ukifunikwa hapo wendi Mwisho kweli. Mwisho ili Yesu wazazi wake wakaishi vizuri Misri. Nyota yake ilienda kukolect kwa mama Jusi. Kwani wale mama Jusi waliona nyota ya nani? Akasema tumeiona nyota yake. Maana hii ni nyota ya Yesu. Ndio ilivuta wale watu. Walikuja na manemane na dhahabu na nini? ndio viliuzwa vikaenda kuwa sababu ya wao kuishi Misri. Haleluya. Ndoto mdogo lakini anatunza wazazi. Hivi <laughs> naongea na mtu mmoja nafikiri. Amina. Mwezi mwezi wangu mwambie nafsi yako bado imebeba ile nani yako. <laughs> Au ameshe nyakua. Bwana asifiwe. <laughs> Bwana asifiwe. Kitu kingine kinachokaa kwenye nafsi ni thamani. 
Thamani ya mtu iko kwenye nafsi yake. Thamani ya mtu iko kwenye nafsi yake. Na kitu shetani anachowinda sana ni kuondoa thamani. Thamani ikishaondoka ndani nje unakuwa wa kawaida sana. Thamani yako iko ndani. Na kwa sababu ya ile thamani iliyoko ndani nje unaonekana wa thamani. Maneno yako yanaonekana ya thamani. Ukiongea watu wanakusikiliza. Siku hiyo kitu ikiondoka ni wewe wewe ukiongea watu wanakushangaa. Hivi naongea na mtu mmoja. Ukiona una, una niema fulani. Tunza sana hiyo. Tunza sana uko ndani. Siku hiyo ikiondoka utakuwa wa kawaida. Thamani yako iko ndani yako. Na namna ya kulinda hiyo thamani, jilinde na tabia za ajabu. Kitabu kile cha Mithali sura ile ya sita. Mstari ule wa sita mpaka ule wa mbili. Maana kwa malaya mtu utiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate. Na kahaba uiwinda na uiwinda na kahaba humuinda mtu anase nini nafsi yake iliyo ya thamani angalia kahaba anawinda nini hawindi mwili <laughs> yezebel au babel mama wa makaba yeye ndiye yuko nyuma ya ukaba wakati kaaba anakuja kwako nyuma ya kaaba kuna anayewinda kitu na ndio maana mmoja ya kitu chenye uwezo wa kuwa program za Mungu ndani ya mtu ni zina zina inazima taa ya Mungu ndani ya mtu inazima Naweza kaelewa sasa kwa nini ile pepo la ukaaba lilimvaa mke wa Potifa ili amwendee Yusufu. Alitaka azime zile ndoto zote zilizoko mbele yake. Na akakutana na kijana ambaye memshiba Mungu akashiba vizuri. Amen. Mzalimu mwenzako mwambie mshibe Mungu. Anambembeleza yeye ni bosi. Ndiye mkuu wa nyumba anamwambia chochote utakachotaka nitakufanyia kijana mimi ndio mama kijana akamwambia nitafanyeje kwa sababu kubwa namna hiyo ni mkose potifa ni mkose Mungu wangu akalinda ile program na kwambia alipita pembamba alipita pagumu kwa ajili ya kuilinda ile program iliyoko ndani yake ya thamani alipolinda thamani thamani ilitokesha na baada ya muda yeye ndo alikuwa anagawa chakula na akamgawia na mke wa potifa Hivi ulishawahi kupiga picha kama angekubali kuzini ndio maisha yake angeishia pale kwa Potifa angeendelea kwa usiboi mpaka azeke Kuna watu shetani ameshadokoa kile cha thamani kwao aliwasukumia ukaaba aliwasukumia zina Ndio maana kati ya damu inayotabisha dunia sasa ni zina. Na imeua vitu vya Mungu vingi. Huduma nyingi zimekufa kabla hazijazaa mambo makubwa. Zina. Dambi chafu. Hivi naongea na mtu aliyoko hapa ndani. Hey, do you want
Wewe unisikiae kwa njia ya mitandao na kwa na ulioko hapa ndani na utakaye nisikia kwa njia ya redio ikimbie zina Testi yake ni ya kitambo kidogo lakini inaharibu kitu kikubwa mno. Naharibu future ya mtu mmoja kwa moja. Na ndio dhambi shetani ameipasisha sana kuitumia. Inakula wakubwa kwa wadogo. Inakula bila kuchagua. Na watu wengi wanaikumbatia hawajui madhara yake. Meua huduma ndani ya watumishi wengi zimekufa. Kila aliyecheza na hiyo dhambi hana vya, vya thamani ndani yao tena. Avipo. Vingine vimebaki maigizo tu. Lakini ule uhalisia umehama. Na nyoo nikwambie mtu anayetumika na uhalisia na asiyetumika na uhalisia ukiwa roho utajua. Moja ya kitu kinakula uhalisia wa mtu ni zina. Kaaba hauindi mwili, anawinda nafsi. Japo kwa hilo tena linatendekea mwilini, lakini sio mwili unaathirika, ni nafsi inaathirika. Okay. Ngoja tuendelee kusoma. Anasema je mtu aweza kutia moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Zite, je mtu aweza kukanyaga makaya ya moto na nyayo zake ziziungue? Ndivyo ilivyo aingiae kwa mke wa jirani yake. Kila mtu amgusae huyo atakuwa na hatia watu umdharau mwivi akiiba na kujishibisha iwapo ananja lakini akipatikana atalipa mara saba atatoa mali yote ya nyumba yake mstari wa 32 mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa angalia afanya jambo litakaloangamiza nafsi yake Nini kinaangamia nafsi sio mwili Na nafsi ndio imebeba nini mali nafsi ndio imebeba nini ukuu Nafsi ndio imebeba nini thamani Sasa kama ikiangamia maana yake vyote vilivyoko ndani vinaangamia Sasa unaweza kaelewa shetani akitaka kumwaribu mtu moja ya kitu atakachomsukumia ni zina zina ni bomu ambalo likilipuka linachana chana unajua jengo likipigwa bomu hutaamini lilikuwa jengo hivi naongea na mtu mmoja sema kaaba anaiwinda nafsi akiwinda anaifanya nini anaiangamiza dalili ya mtu ambaye tayari nafsi imeshaangamia ni pamoja na hasara hali ya faida inaama oh my god hebu tusome kitabu cha mithali saba. mstari wa 18 mpaka 23 naongelea habari ya kijana mmoja vijana ikimbieni zinaa na siku hizi haichagui vijana wala watu wazima hata wenye ndoa inapiga tu. Ndio yote akishaanza kucheza na zinaa na kuwa zezeta. Kuna ufahamu unaondoka. Taa ya Mungu ndani yake inazima. Naongea na mtu mmoja nafikiri. Mithali anasema kwa ajili ya muda tutaanzia 18 mpaka 23 lakini hiyo habari imeanzia nyuma sana haya na tushibe upendo hata asubuhi tujifurahishe nafsi zetu kwa maaba maana mume wangu 
ayupo nyumbani amekwenda safari ya mbali amechukua mfuko wa fedha mkononi atarudi wakati wa mwezi mpevu kwa maneno yake mengi na laini akamshawishi kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda huyo akafuatana naye mara hii kama vile ngombe aendavyo machinjoni na mpumbavu kuadhibiwa katika pingo angalia msali wa tatu hata mshale umchome maini kama ndege aendaye haraka mtegoni angalia wala hajui ya kuwa ni kwa hasara ya nafsi yake zina inaleta hasara kwenye nafsi maana ina program hasara ninaongea na mtu mmoja hapa mtu anapozini nafsi inapoteza mali inapoteza ukuu inapoteza thamani ina program hasara Na ndio maana Biblia inasema azinie na mwanamke hajasema hana elimu hana akili Kwa lugha nyingine kuna ufahamu upungua Okay kitabu cha Hosea Hosea 11:11 Anasema uzinzi na divai Naam divai mpya huondoa fahamu za wanadamu Huondoa nini Kuna ufahamu upungua mtu anapoendekeza hivi vitu viwili Unajua mimi nikwambie okupa kitu mtu anakula anakunywa anakunywa akiwa na akili timamu <laughs> Baada ya muda akili inakuwa nyingine Nilikuwa nasoma kitabu cha mtu mmoja akasema zina ni kama kokaini. Huyo mtu hicho kitabu ni cha mtu ambaye hajaokoka. Alikuwa hata anaeleza mambo fulani hivi. Lakini akagusia hicho kipengine akasema huyu mtu amepataje ufahamu na Biblia inasema hivyo. Nikajua pumzi ya mwenyezi wapa wanadamu akili. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninachotaka ni kuonyesha ni kwamba nafsi yako imebeba thamani yako. Na adui akitaka kuondoa ile thamani kuna vitu ataanza kuvisukuma kwako. Ndio maana kubadilika kitabia ni eneo moja la msingi sana kabla ya kubadilika maeneo mengine. Ukibadilika maeneo mengine kabla hujabadilika tabia, tabia itakusababisha yale maeneo mengine yataporomoka. Ndio maana kuna watu wanatafuta sana uh, Mungu awape upako awape neema ngoja nikwambie lazima kiriba kwanza kitengenezwe kiwe kipya kabla diva mpya haijaingia huko ndani kisije kikapasuka Usitafute diva mpya kwenye kiriba cha zamani tafuta mabadiliko kwanza Hivi zinaongea na mtu mmoja. Shida sio Mungu kukuinua, shida ni kubaki juu. Shida sio kuinuliwa, shida ni kubaki juu. Yes. Na ngoja nikwambie kinachotubakisha juu sio mafuta. Ni tabia, ni mabadiliko ya tabia. Chenye uwezo wa kumrudisha mtu chini ni tabia yake mwenyewe. Mtaji wa shetani kumkamata mtu ni tabia ambayo haijabadilika ndani ya mtu. Samson alipewa mafuta mengi sana. Tabia ilimkangua. Akajikuta anaenda kusaga ngano za Wafilisti. Usiombe mafuta makubwa ukiwa na tabia mbovu. Tafuta tabia kwanza Mungu aiguse ibadilike alafu omba mafuta. Amen. Ayo ukisia watu jamani kuna upako. Kila mtu anatamani upako. Tamani kwanza kiriba. Ukitaka kwenda mbinguni kubali ukweli. Amen. Si wizi kwambia na, na kuona unaenda kubarikiwa. Ah, ah, Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu wetu asifiwe. Bwana asifiwe. 
Kupitia tabia unaweza kupoteza vitu vya thamani sana vya kimungu. Vya thamani sana. Samson anazaliwa kinabii. Malaika anamfuata mzazi wake anamwambia ninaleta mtumishi wangu. Amezaliwa kinabii. Adui akaona ile program tayari iko kule ndani. Ndiye mtu ambaye alikuwa anapigana bila kuhitaji jeshi. Hivi naongea na mtu mmoja. Tafuta mahali Samson alishawahi kwenda kuomba jeshi la nje kwenda kupigana. Alikuwa anaenda mwenyewe. Ajawaenda na kikosi. Yaani yeye mwenyewe ni kikosi. Fika mahali anakutana na kikosi cha watu elfu moja wala hajakuja jiandaa kupigana nao anaangalia wana mikuki wana 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 silaha zote anatafuta taya anashika taya la punda anapiga watu wenye silaha za kutosha wote elfu wanakufa taya la punda napiga kikosi ulikuwa ni mtambo lakini mtambo wa nguvu namna hiyo angalia mahali unakuja kudondokea kwenye kifua cha mwanamke Mungu akulinde kwenye eneo la tabia ubadilike haraka ili Mungu akikuamini kwa vitu vikubwa hivyo vitu vidumu ndani yako Sasa nyingine tunaomba sana na unajua Mungu ni mwaminifu ukiomba sana Mungu anatendea neno lake yake kwamba aombaye anapokea Mungu anaachilia vitu sasa anaachilia vitu na, na tabia ijabadilika ndio maana unakuta mtu yuko amesikika amesikika baada ya muda kafutika tulichomfuta ni tabia sio Mungu ili mwanadamu abadilike anamhitaji Mungu mwanadamu kuna maeneo hawezi jibadilisha mwenyewe unaweza ukabadilisha nguo ya kuvaa lakini uwezi kubadilisha chochote ndani yako mpaka Mungu ameingilia kati inahitaji Mungu kukufanya kuwa mtu mwingine. Na kama alimfanya Sauli kuwa mtu mwingine, anaweza akakufanya wewe kuwa mtu mwingine. Na hili ni wiki lako la Mungu kufanya jambo jipya ndani yako. Na ninaamini kabisa hutakuwa pale ulipokuwa. Mara baada ya semina hii. Na ni moja ya semina imekuwa na vita sana. Sisi kuja Dar es Salaam ni neema ya Mungu. Nangoja nikwambie rafiki yangu yule pale. Hebu simama masiwa bwana. Joshua. Nilikwambiaje baba? Nikwambia tumeahirisha seminar ya Dar es Salaam hii. Tulikuwa mlimani siku 17 tukiombea seminar hii. Ilipofika mahali nikaona kama ngamwambia alo tumeshaahirisha. Nikataka nimpigie mtumishi wa Mungu yule. Nimwambie alo atuje tena. Nimeomba nikapumzika. Mungu akaniambia sijakwambia uahirishe safari ya Dar es Salaam. Nenda Dar es Salaam. Kwa hiyo naamini semina hii imebeba kitu cha mtu. Nenda kwambie ukweli. Kuna mtu hata hacho pale alipokutwa. Rakaba soto. unajua inamgarimu Mungu kupeleka Filipo kwa, kwa roho moja tu toasho wa kushi na inawezekana wewe ndio umeleta hii seminar hapa inawezekana ni mtu Mungu anamtafuta hapa ili amuinue mtu hata kama ni mmoja hapa Dar es Salaam awe sababu ya ukumbusho mbele za Mungu kwamba kuna mtu mmoja Mungu alimgusa Gorora bose kata. Shikaba bose. Hodokofu na eshima rakabasi. Vyote ni vyako Bwana. Wa sai Ewa 
Baca Enzi aku Nama melaka Yaku minggu ni Uka syuka Kutuk Bodo 